Que se passe-t-il quand un mec pas du tout écolo se donne 6 mois pour devenir écolo Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Lucas Scaltriti pour parler de devenir écolo en 6 mois. Salut Lucas Salut Pierre Alors, Je te présente en 10 secondes, tu es journaliste et réalisateur du podcast Super Green Me, qui est un clin d'œil au film Super Size Me de Michael Moore, où il mange tous les repas chez McDo pour voir l'impact de la malbouffe sur sa vie. Toi, tu fais un peu euh, l'opposé. Tu t'es donné six mois pour devenir écolo, donc, euh, donc pas de McDo. Euh, et tu racontes ça un peu comme un journal intime avec euh, bah, tes doutes, tes galères et tes déclics. Et dans le premier épisode, tu annonces à ta mère que tu te lances dans cette expérience. Et sa réaction qui m'a fait trop rire, c'est « Putain, t'aurais pu attendre les fêtes, je viens de faire les courses. » T'es vraiment ouais. casse-couille. <rire> tu peux nous raconter bah, Disons oui, que j'ai... Peut-être pas choisi le meilleur moment pour, <rire> pour me lancer ce défi. En fait, j'ai commencé ça euh, en novembre. Ouais. J'appelais ma mère pour euh, lui annoncer ce, voilà, ce, ce changement un peu, un peu radical dans, dans ma vie. Et c'était un truc que, bah, que j'appréhendais un peu, forcément. Parce que écolo dans ma famille, c'est pas un mot qui est très très joli à entendre. <rire> euh, ou en tout cas, que les gens ont l'habitude d'entendre. T'es le premier, quoi. Ouais, ouais, je suis un peu le premier. Personne n'est écolo, personne n'a en fait de prise de conscience sur ces enjeux ou quoi donc voilà il fallait que je l'annonce à, à ma famille j'ai fait plusieurs appels j'ai décidé de garder celui avec, euh, avec ma maman dans le podcast parce que euh, je le trouvais particulièrement, euh, <rire> particulièrement bien et ma mère c'est ma mère, un personnage en soi donc euh... parce qu'en vrai elle le dit en, en rigolant là j'ai sorti oui. les, les insultes parce que non, non, ouais, comme ça mais c'est dit gentiment et très vite elle t'encourage elle t'a bon ok c'est ça c'est ça en fait voilà j'appréhendais beaucoup parce que voilà aussi ma mère est très grandiloquente etc et en fait beaucoup de bienveillance et quand je l'ai annoncé à mon père, pareil, enfin ça je le sais pas dans le podcast, mais ils ont tous été vraiment adorables, franchement, avec moi. Ce qui est normal en fait, hein, mais... Bah, alors, mais ce oui, qui est pas mais... la norme. Ouais, voilà, non, mais c'est ça, en fait, euh, on pourrait s'attendre effectivement à ça, enfin, mais c'est potentiellement touchy et on sait à quel point, bah, euh, c'est pas forcément évident et sans être renié du foyer pour autant, mais bon, ça peut un peu, tu vois... Il euh, y a des gens qui euh, ça arrive en plus, hein, ouais. Bah ben ouais, non mais c'est ça, ça peut un peu brouiller des gens ou quoi, et moi voilà, c'était pas du tout du tout le cas, et ça s'est très très bien passé. <rire> et là, bon, ok, donc du coup, il faudra un repas spécial pour Noël, on va s'organiser, et elle dit, bah voilà, c'est tout à fait à ton honneur de, de, de ouais. faire cette expérience, et, et ouais, ouais. ce qui m'a fait trop rire, c'est que c'est pas tellement le fait d'arrêter la viande qui, qui l'a gêné, c'était le fait qu'elle devait refaire les courses. Oui, c'est ça. <rire> ce que je comprends. Du coup, je me demandais moi comment c'était passé, et c'est vrai que moi j'avais beaucoup avancé dans mon coin, et je me rends compte à quel point cette première discussion, euh, si tu l'as fait tôt surtout, avec, euh, avec ton chéri, avec tes potes, avec tes parents, elle peut vraiment tout changer, enfin, selon leur, leur réaction, qu'elle soit agressive ou bienveillante. Quoi. Ouais, ouais, complètement, complètement. C'est vrai que bon, voilà, moi, j'ai eu la chance que toutes les réactions que j'ai eues euh, soient positives. Après, tu vois, maintenant, j'ai un petit peu de recul et je me dis que justement, j'ai pas fait assez de communication en fait, sur mon entourage. Tu vois, là, j'annonce en fait de but en blanc à ma mère, bon bah hop, oui. J'arrête la viande, merci, bonsoir, c'est terminé. Et je la laisse en fait un peu dans la merde vis-à-vis -vis de Noël. Parce que justement, elle dit « Mais putain, tu fais chier, j'ai fait les courses. » Je me suis contenté en fait de l'annoncer. Je lui ai pas dit « Bon bah alors, ok, certes, j'arrête la viande, mais bon bah en fait, je te propose telle alternative. » Ouais, proposer des recettes. Euh... Ouais, voilà, exactement. Donc, euh, donc oui, ça s'est bien passé, mais moi de mon côté, je pense que j'ai pas fait suffisamment mon taf. J'étais juste là en mode non mais ça va bien se passer, on s'en fout, je mangerai des marrons, euh, oui. euh, des haricots et de la purée. Fin. Mais la charge et... mentale c'est quand même... Euh... Ouais c'est ça, alors que... Quoi. Ouais. En soi c'était sincère, vraiment, je, je, me suis, je me disais vraiment, enfin franchement c'est pas grave, détendez-vous, mais effectivement j'avais pas mesuré toute cette charge mentale qu'il pouvait y avoir derrière euh, quand t'as un... Mmh, très bon point. Quelqu'un de ton, de ton entourage qui fait une transition écologique quoi. Ouais. Tu fais un aveu ensuite dans le podcast en disant que tu as commencé par cette histoire avec ta mère pour jouer sur la corde émotionnelle, ce oui. que je comprends très bien. <rire> c'est vrai, c'est vrai. J'aurais fait pareil. Mais en vrai, le premier truc que tu as fait, et c'est super, c'est le premier truc à faire et que moi, je n'avais pas du tout fait, c'est de calculer ton empreinte carbone. Donc, tout ton défi, c'est ça, c'est passer ouais. de 10 à 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. 10 tonnes, c'est ce qu'aimait en moyenne un Français par an. Et 2 tonnes, du coup, c'est l'objectif euh, à atteindre d'ici 2050 pour rester sous les fameux plus 1,5 degrés des accords de Paris, euh, c'est-à-dire grosso modo garder une planète habitable. Euh, spoiler, c'est quasiment foutu, on vise plutôt les plus de degrés maintenant. Et bref, euh, verdict, tu émettais 7,3 tonnes d'équivalent CO2 par an, ouais. donc moins que la moyenne des Français, euh, mais tu n'avais pas pris l'avion depuis deux ans à cause du Covid. Ouais. 
et apparemment t'as pas de voiture et du coup au moment où tu fais le test en fait tu racontes que t'as le moral à zéro ce que tu dis je savais que j'étais pas écolo mais là c'est chaud quoi ouais franchement ça m'a mis un petit coup parce que bah ouais en fait je me suis dit bon bah voilà ça va j'ai quand même pas pris l'avion depuis le covid j'ai pas de bagnole Franchement, je suis pas mal, quoi. Tu vois, sans être. Ouais. Effectivement, je suis pas un. À la base, j'étais vraiment pas un... un écolo convaincu, tu vois. Mais malgré tout, je me disais, franchement, ça va aller. Je me, je me disais, bon, allez, tu vas être allé ouais. à. Comme à tout le monde, en fait. Mmh. Ouais, tu vas être à 5 tonnes. Euh, tu auras que 3 tonnes à... à économiser pour être aux 2. Et puis, merci, bonsoir, ça va être, ça va être vite réglé, cette histoire. <rire> euh, et non. <rire> pas du tout, pas du tout, loin de là. Ouais, ouais, franchement, j'étais à quasiment 7,5. Et. Euh... Après le choc, tu te dis, bon, bah vas-y, en fait, il faut se lancer dans l'analyse. Qu'est-ce que, qu qui me pénalise Et là, de voir que... Euh, moi, c'était la viande. Mon ouais. plus, gros, euh, plus gros point, c'était la viande. Et c'était assez considérable. C'était deux tonnes et demie. Donc, en fait, rien que mon alimentation, elle polluait plus que l'objectif final. Euh, donc ouais, là, quand tu te dis ça, euh, c'est compliqué. Tu te dis, OK. Parce qu'en fait, effectivement, quand on parle de viande, on a souvent en tête en fait, le bien-être animal. Mais il n'y a pas que ça. En plus, en plus de ça, tu as un autre point extrêmement négatif, euh, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées en fait, à la viande. Parce que les ruminants broutent de l'herbe et donc du coup émettent beaucoup de méthane avec leur ro et avec leur paix. Euh, parce que leur nourriture, elle est fortement liée à la déforestation, notamment en Amérique mmh, du Sud. Mmh, mmh. Donc ouais, l'empreinte le, carbone de mon alimentation était vraiment très très considérable. Et le deuxième gros pilier, c'était mon appart. Euh, mon appart parisien donc je me suis dit pareil enfin là bah, j'ai un appart parisien donc bah en fait il est pas très très grand euh, ouais. il fait 45 mètres carrés on est à deux dedans donc c'est somme toute très très raisonnable sauf que c'est un truc des années 70 qui est pas isolé il euh, y a du simple vitrage et c'est chauffé au gaz voilà, donc j'ai absolument tous les pires trucs <rire> enfin non j'aurais pu être chauffé au fioul mais enfin bon voilà c'était ouais. euh, vraiment euh, euh, le, pire, euh, le pire tableau. Surtout là, si t'es locataire, là, tu peux pas faire grand-chose. Et je suis locataire. Et je suis locataire, donc en fait, j'ai bah, quasiment aucune marge de manœuvre. Euh, alors, je me suis un peu renseigné, alors si t'as le droit en tant que locataire de changer les fenêtres, par exemple, si ton propriétaire euh, euh, t'y autorise. Ouais, faut avoir des milliers d'euros bon, à dépenser, quoi. <rire> non, mais c'est ça. En fait, euh, mmh. c'est très, très compliqué quand t'es locataire. Ouais. Donc concrètement, si tu étais à 7-8 tonnes, si peut-être un peu plus si on rajoute l'avion ou quoi, il fallait diviser ton empreinte carbone par 4. Donc, euh, donc ouais, c'est sûr que, que c'est... Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Du coup, j'ai eu envie de, de recalculer mon empreinte, mon empreinte carbone pardon, ouais. euh, aussi. Euh, parce que c'est clair que c'est hyper important, euh, comme tu le dis, d'avoir des, des ordres de grandeur. Des fois, ouais. tu fais plein d'efforts, mais pas au bon endroit. Et du coup, euh, ça a ça. tous tes efforts. Ouais. Euh, donc je vous ai mis le lien en description euh, conseillé par bon pote euh, si vous voulez calculer votre empreinte. Euh, votre empreinte c'est nogesteclimat.fr. Euh, et bref, je suis à 4 tonnes et demie. Euh, j'étais assez content. <rire> ouais, c'est pas mal, franchement, c'est bien. Après, je sais pas à combien j'étais avant, je me rappelle plus, je l'avais fait, mais il y a longtemps. Euh, mais j'étais surtout content, pas tellement euh, pour le chiffre, parce que le but, c'est quand même d'être à 2 tonnes. Euh, mais parce que euh, les trois principaux trucs que je pouvais faire pour réduire mon empreinte, c'est euh, bah, un peu comme toi, à passer d'une chaudière à gaz à une pompe à chaleur. Euh, mm -hmm. mais moi, je suis locataire aussi, c'est un chauffage collectif, donc euh, ouais. ça dépend pas de moi. Et les deux trucs d'après, j'ai pas compris, c'était de pas prendre la voiture pour aller au travail ou pour les petits trajets. Mmh. Euh, j'ai juste mis que c'était pendant les vacances que, que je la prenais. Euh, sauf que j'ai pas de voiture, donc, euh, <rire> donc je vais au travail à vélo ou je bosse de chez moi. Donc, euh, donc j'étais plutôt... À la fois, c'est frustrant parce que tu peux pas agir dessus. Et à la ouais. fois, j'étais là, bah, au moins, euh, je suis au max de ce que je peux faire. Et euh, voilà. Ensuite, plus bas. Je pensais pas que ce serait aussi bas, mais il me proposait de, de devenir vegan parce que moi, je suis végétarien. Mmh. Euh, et de baisser mon chauffage de 1 degré mais ça pesait vraiment beaucoup moins quoi. donc j'étais content de voir que c'était euh, assez bien optimisé par contre un truc qui pèse beaucoup c'est les 1,7 tonnes euh, de services publics d'infrastructures, ouais, euh, hôpitaux, mal, écoles nos militaires, nos élus, la gestion des eaux usées tout ça euh, parce qu'on n'y pense pas. <rire> et... Ben bah ouais, mais en fait, euh, c'est vrai que moi aussi, j'y pensais pas hein, quand j'ai calculé mon empreinte carbone. Ouais. Mais effectivement, quand tu vas à l'hôpital, quand tu roules sur une route, euh, quand tu es allé à l'école ou quand tu emmènes tes enfants à l'école, euh, bah, tout ça, ça a nécessité de... <rire> des dépenses de Un CO2 de... <rire> pour tout ça. Donc effectivement, il faut qu'on bah, en fait, divise par le nombre, de... le nombre de Français. Et donc ouais, on a quand même plus d'une tonne et demie de de services publics, donc ça fait beaucoup. Et donc c'est aussi pour ça qu'on voit que les actions individuelles sont très importantes, effectivement. Il faut faire euh, individuellement le taf, dans la mesure du faisable, mais après, bah, c'est aussi à l'État de se bouger et, et de faire sa part. Quoi. 
Je trouve ça assez chouette parce que ça, ça aide aussi à conscientiser toutes les, les externalités euh, positives mmh. ou négatives auxquelles on ne pense pas, ouais. euh, les infrastructures dont on bénéficie. Euh, voilà, c'est un peu euh, la culture française aussi de râler sur les impôts, bah aussi de se rappeler euh, à tout ce à quoi ils servent. Et, et voilà. Un truc que j'adore dans, dans ton podcast, c'est que tu partages les, les discussions justement avec ta famille et tu m'as fait trop rire. Parce que vraiment, le soir de Noël, juste avant le repas, euh, t'attrapes ta chérie pour l'interviewer ouais. <rire> et lui demander pour la première fois ce qu'elle pense de ton expérience. Et autant elle est euh, compréhensive sur la viande, autant, euh, comme toi, tu testes de ne plus prendre l'avion pendant six mois, elle te dit « Non, mais moi, je veux pouvoir prendre l'avion pour qu'on parte ensemble euh, une ou deux semaines au Costa Rica. » enfin, Ça fait chier. Ouais. Euh, moi, sincèrement, je suis mal à l'aise pendant cette discussion parce que bah, parce que je suis à fond dans l'écologie, donc ça me semble mmh. anachronique de dire ça aujourd'hui. Ce n'est pas du tout elle en particulier, c'est parce qu'elle pense ouais, qu'il y a 90% sûr. des gens qui ont les moyens de, de prendre l'avion. Mais ça m'a mis une claque de me rappeler euh, bah, le, envie de dire, le degré d'ignorance de, de 90% de la population qui a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui n'a pas pris la pleine mesure des catastrophes en cours, parce que bah, quand ce n'est pas ton métier ou que tu ne creuses pas le sujet, c'est normal, tu n'es pas pleinement informé. Bah, alors après, il y a aussi... Fin... Il y a, effectivement, il y a un côté d'ignorance. Euh, effectivement, tout le monde ne sait pas. Et moi, le premier, en fait, c'est ce que je dis dans Super Green Me. En fait, moi, à la base, je suis quelqu'un de normal. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un connard. <rire> je pollue euh, et j'en ai rien à foutre. Non, mais enfin, vraiment, je pars de là, en fait. Et donc, effectivement, tu as une part d'ignorance parce que bah, tout le monde ne sait pas, effectivement, euh, ne connaît pas l'ampleur de la crise climatique, etc. Donc, effectivement, ça, on peut leur imputer euh, l'ignorance. Après, il y a aussi un truc les gens, et donc euh, ma copine commence à en faire partie, parce que, bah, effectivement, je la saoule un peu, je lui en parle, donc elle, <rire> elle voit un peu, enfin, tu vois, elle prend la mesure un peu de tout ça aujourd'hui. Oui. Euh, mais c'est pas pour autant qu'ils euh, sont ignorants, enfin, il n'y a pas que des ignorants qui sont dans des avions, en fait, qui décollent euh, des tarmacs ah bah, aujourd'hui. Oui, euh, parce que, et c'est tout à fait normal, et c'est pour ça aussi que moi, dans, dans, vraiment, dans Super Green Me, mon truc, c'est de pas donner de leçons et de pas être moralisateur. C'est super mmh. important pour moi, parce que, bah, je trouve ça en fait normal qu'on ait envie de prendre l'avion euh, et je peux pas blâmer en fait ah, ça, peut paraître voyager, euh... ça, ça peut paraître bizarre hein, ce que je veux dire mais je vais pas blâmer quelqu'un qui prend l'avion euh, parce que on est né dans une société qui valorise ça moi j'adore prendre l'avion, j'adore voyager certes j'ai fait la décision enfin j'ai pris la décision de ne plus le faire en tout cas, enfin là je l'ai toujours parfait mais je dis pas que ça n'arrivera pas dans le futur, je sais pas peut-être que ça va se reproduire euh, en tout cas je limite euh, drastiquement 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 euh, mais voilà, effectivement, quand elle, elle me dit ça, bah, je, en fait, je suis complètement compréhensif parce que, bah, voilà, on a une société qui valorise le fait de partir loin euh, en avion. Donc, il faut changer ça. En fait, il faut changer ce regard-là de la société. Mmh. Mais, euh, mais ça prend du temps. Et même psychologiquement, voilà, moi, super green me, je me suis laissé six mois pour faire une transition écologique euh, euh, la plus complète qui soit. Euh, mais j'ai envie de dire cette cascade elle est faite par un professionnel ne la faites pas chez vous surtout <rire> euh, parce qu'en fait il y a un coût psychologique euh, à cette transition et au plus on va la faire rapidement au plus elle va être brutale au plus ça peut être compliqué de l'encaisser psychologiquement et, oui, et mentalement c'est pas forcément le plus durable non plus quoi. Ben, c'est ça et en plus voilà t'as ce côté là où tu vas aller très fort, très vite. Ah, c'est super, tu vas arriver à deux tonnes en six mois ou en un an. Génial, bravo. En fait, le but, c'est pas d'y arriver au bout d'un an, c'est de le tenir tout au long de sa vie. Mmh. Parce que ça, on l'oublie aussi souvent, c'est que la transition écologique, euh, bah, c'est une transition. Tu dois passer d'un modèle à un autre modèle, mais tu dois garder ce modèle d'arrivée. Et si, à mon sens, elle est trop brutale, bah, tu vas pas pouvoir la garder, parce qu'en fait, tu vas t'en dégoûter. Donc, il faut y aller petit à petit, et donc, si ça veut dire continuer à prendre l'avion pendant encore quelques années, pendant encore peut-être dix ans, d'y aller en dégressif, tu vois, mais donc d'arrêter l'avion. Ouais, mais parce mais que, que ça, 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 ça demande du temps. Ça demande du temps, tu vois, on peut, potentiellement en fonction de l'âge des, de des gens. Tu vois, une personne qui a euh, peut-être 45, 50 ans, qui a travaillé euh, toute sa vie, qui a cravaché, qui s'est toujours dit, bah, en fait, moi, je vais me payer des beaux voyages. Bah, moi, je ne me sens pas de dire... Allez, Hey, « Toi, espèce de, espèce de salaud, arrête. <rire> » Non, mais pas bah non, de dire comme ça. Mais... C'est compliqué à encaisser, donc je pense qu'il faut aussi un petit peu de tolérance. Euh, ah, et qu'il qu faut, il faut vraiment prendre en compte le fait euh, de se dire que cette transition, en fait, elle doit être progressive, elle doit être durable. Alors, je ne suis pas forcément d'accord je... sur le disant, mais je suis d'accord avec... Non, mais j'entends je, euh... qu'on ne soit pas d'accord avec moi, hein, vraiment. Enfin... <rire> non, 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 mais, mais... je suis, suis d'accord. Moi, ce qui m'a surpris, justement, j'étais énervé contre moi-même, en fait, de manquer mmh. d'empathie contre des gens qui ne sont pas encore là. Et... 
Et justement, je trouve ça génial dans ton podcast comment euh, bah, tu illustres euh, toutes les micro-résistances résistances verbales ouais. qu'on peut se prendre ou quand nos amis nous charrient parce que tu arrêtes la viande. Ou... Moi, ça me semble vertigineux de me dire, mais si vous n'êtes pas prêt à juste observer ces mini-changements, mais vous allez avoir un choc quand il y aura je sais pas, une vraie descente énergétique, par exemple. Et c'est plus ça qui, qui m'inquiète. Mais là, ce que je trouve génial, c'est justement comment tu, tu racontes comment ta transition écolo-personnelle, bah, effectivement, elle n'est pas si personnelle que ça et ça a fait réfléchir tes proches. Ouais. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> là, pour le coup, j'étais vraiment per... enfin, persuadé que j'allais la faire dans mon coin, que j'allais déranger personne. Et ah c'est ouais pour ça, en fait, okay. j'en reviens à ce que je te... je te disais au début, où en fait, avec ma mère, en fait, je dit, mais non, mais t'inquiète pas, moi, je vais manger des marrons, je vais manger des accompagnements. Pff, me calculez pas. <rire> et en fait, <rire> pas, du... Enfin, pas du tout. Tu vois, en fait, à quel point, effectivement, ça infuse sur les autres, à quel point c'est le centre des discussions aussi. Que... Mais même quand tu demandes rien, euh, surtout, ah non, quand... Mais ouais, ouais, mais su... Alors, ouais, surtout quand tu demandes rien. <rire> euh, pas, pas agressif, hein, mais ça interpelle. Ah ouais. euh, et là, ça fait voilà, un peu plus d'un an que je me suis lancé le défi. Et ben, ça fait un peu plus d'un an que, mais, et je j'en je, fais pas des caisses, quotidiennement, on m'en parle. Et dès que j'ai mes parents au téléphone, eh ben, ils me parlent de ça. Et, enfin, voilà. et du coup, ah ouais, j'ai vu un, un documentaire et j'ai vu un truc et j'ai lu ça. <rire> et tout le temps, tout le temps. Tout mais c'est trop temps. cool aussi, c'est que ça. Mais ce qui, mais ce qui est génial, c'est ce qui, ce qui est génial, c'est quand. Voilà, et c'est pour ça que je dis aussi, il faut laisser le temps au temps, il ne faut pas frontalement aller dire stop, arrête de faire ça. En fait, ça va venir si les gens ont un minimum de réflexion et sont un minimum intelligents. Et ce sont mes parents, je les adore, ils sont intelligents, <rire> ils ont un cerveau, ils savent <rire> s'en servir. Euh, non, non, mais il faut, voilà, il faut aussi avoir foi en l'humanité finalement et se dire bon bah voilà l'immense majorité des gens une fois qu'ils vont avoir les faits une fois qu'ils vont avoir des proches qui font ça autour d'eux ils vont comprendre ça va infuser ça mettre du temps c'est normal évidemment mais ça va le faire et, euh, et alors je spoil un peu ceux qui n'ont pas écouté Super Green Me encore mais en fin de en fin de défi mon père m'appelle et il m'avoue lui qui adore partir euh, euh, en voyage aux États-Unis il me dit bah alors là j'y retourne mais je fais ma valise avec la boule au ventre parce qu'en fait, bah, tu m'as fait réfléchir, tu m'as fait prendre conscience. Il n'avait pas les ordres de grandeur en tête. Il ne savait pas qu'en faisant mmh. Paris-New York aller-retour, il cramait son budget annuel des 2 tonnes de CO2. Il ne savait pas. Et donc, certes, il y est allé, mais ça l'a fait réfléchir et il, il m'a concédé qu'il bah, va réduire ses vols euh, dans les années, euh, dans les ouais. années à venir. Et, et en vrai, je trouve ça, je trouve ça génial. Tu vois, il y a peut-être moyen qu'il arrête dans 3-4 ans au lieu de 10. <rire> Je sais pas, je te tiendrai au courant, mais je ne suis pas certain. <rire> oui, non, quand je disais ça à ce moment-là, c'était aussi... Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui sont bien intentionnés et tu as plein de gens qui vont juste euh, vont continuer à le faire tant que ce ne sera pas interdit. Et du coup, euh, c'est pour ça que c'est tout le jeu des multinationales de repousser l'échéance et 2050, c'est dans bien 1000 sûr. ans. Quoi. Et du coup, il ouais. euh, y a un moment... Euh, enfin voilà, il faut voir où est... Bah, il faut, en fait, je pense qu'il faut... Euh, ouais, ouais, en fait, il faut un peu des deux. Il faut que le citoyen consommateur... Euh, se bouge parce qu'effectivement on peut pas remettre complètement la faute en fait sur l'État et sur les grandes entreprises parce que sinon bah, les l'État et les grandes entreprises vont dire bah attends bah, euh, les non, citoyens pas, sont pas prêts voilà ouais. les citoyens sont pas prêts on va pas le faire donc il faut effectivement qu'il y ait un soulèvement de bah, de la base de nous euh, mais il faut effectivement pas se dire il y a enfin ça va suffire il faut faire que ça non non il faudra effectivement pour les plus récal les plus récalcitrants euh, peut-être effectivement passer des lois un peu plus un peu plus dures qui interdisent ou Enfin, je ne sais pas, je ne suis, euh, suis pas un politique, donc je leur laisse, je leur laisse pour ça. Mais, mais effectivement, il faudra, je pense qu'il faudra effectivement des deux pour, euh, si on veut être aux deux tonnes en 2050. Mmh. Euh, je kiffe trop cette discussion. Euh, si vous aussi, je vous invite à nous dire un truc que vous retenez de cet épisode en story Instagram en nous taguant euh, at soif de sens et euh, at Nicolas Caltriti. Lucas. Pourquoi je veux... Lucas, <rire> oui. <rire> Même pas Nicolas, désolé. <rire> Lucas. Scaltriti. Alors si, pourquoi pas, mais... <rire> Mais essayez de me taguer avec Lucas Caltriti, oui, je verrai plus. Euh... <rire> Désolé. Euh, je ne sais pas si tu t'es penché sur, sur l'argent, parce que euh, j'ai compris que euh, récemment pourquoi, mais en fait, ce n'est pas pris en compte dans les calculs d'empreintes carbone, parce que ça a un impact indirect, mais en fait, c'est ouais. le plus gros poste d'émission, en fait, euh, parce que notre argent va financer, euh, je ne sais pas, des centrales à charbon, mais dans un autre pays. Du coup, en fait, ce que j'ai compris qu'après, c'est que c'est comptabilisé dans euh, les émissions de ce pays. Mais bon, c'est quand même un peu notre responsabilité. Et je viens de faire un épisode avec euh, la NEF, une banque euh, éthique, mmh. et, et en moyenne, un Français a 25 000 euros d'épargne. Et euh, effectivement, parce que ta banque finance avec ton argent qui ne dort pas du tout sur un compte euh, des projets polluants ou investit euh, ta thune sur les marchés financiers, euh, t'émets indirectement, alors ça dépend de la banque, mais euh, on va dire une dizaine de tonnes par an. 
Axfam a fait une super calculette pour mesurer l'empreinte selon ta banque et combien ouais. d'argent t'as que, que je vous conseille. Mais et... j'ai découvert justement euh, grâce ouais. à ta story. <rire> ah ouais Ok. Ouais. <rire> Mais euh, donc, non, non, je me suis pas. Euh, je m'étais pas vraiment penché là-dessus parce qu'effectivement, moi, j'étais vraiment sur, le, sur les émissions directes. Parce ouais. que là, effectivement, comme tu l'as dit, en fait, voilà, c'est. En fait, ton argent, effectivement, tu t'imagines qu'il dort dans un grand coffre, bien sécurisé à la banque, pas du tout. Euh, il va potentiellement financer des, euh, des projets euh, fossiles, etc. Mais en revanche, depuis que j'ai arrêté l'expérience, effectivement, je commence un peu à, à creuser ces questions et à essayer de voir, et aussi surtout à voir qu'il y a très, 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 très peu de banques. Euh, <rire> oui. Je ne vais même pas employer le mot éthique, <rire> parce que ce serait leur faire un trop beau cadeau, euh, qui ne sont pas des écocides ambulants enfin, c'est assez impressionnant en fait de, de voir ça alors après je sais pas vraiment euh, quelle est la part d'argent des particuliers comparé à l'argent des, des entreprises dans les banques et donc je sais pas si y a un, on a un vrai vrai pouvoir en disant bah, tiens je vais changer de banque pour aller vers une banque qui est ouais. moins pire je sais pas si tu as creusé toi cette question là euh, j'ai pas le ratio euh, non c'est sûr que les trucs des entreprises ça doit être beaucoup plus énorme mais l'épargne bah, des français c'est euh, 5 000 000 000 milliards donc c'est quand ah même... Bah c'est déjà pas mal, hein ouais. Si tu enlèves 5 000 milliards des banques polluantes, c'est déjà bien, ouais. Ouais, c'est clair. Puis, et surtout, je pense que ça peut faire effet domino sur... Euh, ah, ok, euh, si nos clients nous réclament que des produits vraiment éthiques, euh, bah tant pis, on va renoncer un peu ouais. à nos intérêts sur, euh, je sais pas, <rire> le gaz de schiste et, et investir plus dans des trucs écolo locaux. Quoi. Euh, tu viens de finir cette expérience euh, euh, qui devait durer six mois. C'est mm -hmm. quoi le bilan Est-ce que tu t'es jeté sur un burger à la sortie <rire> Est-ce que tu as réussi à atteindre les, les fameuses 2 tonnes Alors, je vais spoiler encore un petit peu, mais pas trop. Euh, tu peux garder du mystère si tu veux. Je veux ouais, je vais garder une petite pointe de mystère quand même. Euh, non, ça, la pointe de mystère sur les 2 tonnes, euh, je peux l'enlever immédiatement parce qu'en fait, quand tu écoutes Super Green tu comprends très vite que les 2 tonnes en 2022, c'est inatteignable. Euh, ne serait-ce que comme très, on très se disait, les, les, les services publics qui sont déjà à 1,7 donc il ne te reste en soi que 300 kg d'équivalent CO2 sur l'année c'est vraiment très dur ouais. euh, sauf si te, tu te nourris de baies dans une grotte euh, voilà. <rire> il n'y a pas beaucoup de baies dans les grottes hein. <rire> ouais. en plus tu es obligé de sortir donc bon. euh, non non je n'ai pas réussi à atteindre les 2 tonnes euh, et après j'en tire un bilan qui est franchement très positif ouais. euh, et je ne m'y attendais pas vraiment parce qu'en fait moi j'ai abordé ce truc là en me disant tu fais un défi de 6 mois. Comme, effectivement, tu l'as dit, dans Super Size Me, où lui, c'était un mois, il mangeait McDo pendant un mois, et après, il arrêtait. Il arrêtait son défi. Moi, je me, je me suis dit, pareil. Vraiment, psychologiquement, j'étais comme ça, en mode, bon, bah, ça dure 6 mois, et après, merci, bonsoir, on verra bien ce qui se passera. <rire> Exactement. Euh, pas à ce point-là, mais en vrai, je me suis dit, enfin, pourquoi pas, pas, tu vois. Oui, oui. Vrai, je me suis dit, bah, pff, si j'ai envie de partir, bah, je partirai. Mmh. Il s'avère que, euh, non, je me suis fait avoir mon propre piège. <rire> euh, je n'ai pas du tout arrêté. Alors, je suis effectivement moins strict sur certains trucs. Euh, et parce que je le disais, en fait, il faut voilà, que cette transition, elle soit longue, elle soit durable, elle soit pérenne pour qu'en 2050, elle soit euh, bien ancrée. Et puis trouver ce qui est juste pour toi aussi. Enfin... Ouais, c'est ça, exactement. Parce que bah, là, c'était un truc, bah, le défi est un peu con, parce qu'en fait, je m'impose un cadre ultra strict, alors que bah, voilà, dans ma vie, ce n'est pas forcément adapté, machin. Donc, je ne suis pas complètement euh, végétarien. Par exemple, j'ai re remangé un petit peu de viande, mais bon, voilà, je ne me suis pas jeté sur un burger, je n'ai pas acheté une côte de bœuf, je n'ai toujours pas acheté de viande, je crois, à la maison. Euh, oui, surtout, tu ne ressens pas un besoin viscéral, et voilà, euh, tu te rends bah, compte qu'on peut vivre ça. Et ouais. parce qu'en fait aussi, vu que pendant six mois, je n'en ai pas bouffé, ouais. bah, je me suis rendu compte que bah, en fait, tu peux t'en passer aussi de façon euh, durable. Et oui. donc, voilà, je vais enfin, en manger plus une facilement fois que ce qu'on croit. Ouais. C'est ça, complètement. complètement. Euh, donc, non, je garde, je garde quand même beaucoup, beaucoup d'acquis de, de cette transition, ce qui est franchement cool. Et ce qui est bien aussi, c'est que de faire ce défi où en fait je me suis concentré uniquement sur, le gaz, enfin sur les gaz à effet de serre, uniquement sur l'équivalent CO2. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y bah, a pas que ça, en vrai, dans la vie. Euh, et on s'est rendu compte de ça euh, ouais. cet été, par exemple, avec l'immense pénurie d'eau qu'il y a eu. Enfin, on a vraiment enfin, voilà, les grosses sécheresses, etc. Donc, en fait, il n'y a pas que le CO2. Le CO2, c'est très important. Oui, comme on aime bien tout mesurer, que... après, on s'enferme dans, dans ouais, ce indicateur. Ça, et... Exactement. Et en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'eau, il y a aussi les déchets, il y a la biodiversité, etc. etc. Et donc, euh, depuis, on va dire, la fin de cette expérience, j'essaie aussi de, de regarder un peu ailleurs, tu vois, de regarder d'autres trucs, d'avoir d'autres prises, enfin, d'élargir en tout cas mon spectre, ouais. et de ne pas que me focaliser sur le, sur le CO2. J'aime bien ce que, ce que tu dis euh, à la fin de la première saison, c'est que <rire> je trouve que tu arrives bien à montrer le fait que 
tout le monde sait que t'as raison, mais ça les fait chier, quoi. <rire> c'est un ce que tu disais pour ton papa. Et... Mais du coup, d'avoir quelqu'un autour ouais. de toi qui, qui change, bah, ça, ouais, ça, ça, ça incite plus au changement, quoi, c'est sûr. Et... et non, tu ne t'es pas fait bannir par ta famille. Et... Non, non, non. Et... Tout le monde, euh, monde m'accepte, euh, tout va très bien, il n'y a pas de souci. <rire> donc, si jamais vous voulez vous aussi entamer votre transition écologique, vous pouvez le faire. Et alors, qu'est-ce que tu nous prépares pour la saison 2 Je me disais, six mois pour devenir féministe, ça serait stylé, non <rire> <rire> euh, Ça pourrait, ça pourrait marcher en soi, eff <rire> effectivement. Euh, non, je vais rester sur, sur l'écologie pour, ouais. la, pour la saison 2. Euh, je vais pas faire euh, super euh, pink me ou quoi que ce soit. Enfin non, je vais vraiment rester sur. Euh, <rire> je vais rester sur du green me. Je vais garder la même couleur. En vrai, je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Je je réfléchis. Voilà, ouais. je réfléchis encore un petit peu, mais euh, mais il y a une saison 2 effectivement qui qui se prépare parce que bah parce que la saison 1 a a connu vraiment un beau succès. J'en suis franchement très content et euh, ça peut paraître débile de dire ça, mais je remercie vraiment toutes les personnes qui ont écouté le, euh, le podcast parce que euh, voilà, ça m'apporte enfin euh, c'est un soutien incroyable le podcast a remporté le prix du public au, au Paris Podcast Festival c'est ouais, génial aussi enfin il y a vraiment des gens qui physiquement ont fait l'effort d'aller voter pour mon podcast enfin je trouve ça complètement dingue c'est c'est trop bien ah ouais. euh, et donc tout ce soutien fait que ouais je vais je vais faire une saison 2 mais ça prend aussi beaucoup de temps parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte quand on écoute le podcast. Euh, on se dit, bah oui, bah, il nous fait écouter son carnet de bord, il est mignon, il nous fait entendre sa maman, euh, sa copine, et puis il parle bah, dans le micro. Il y a quand même beaucoup de, je sais pas comment on dit, d'effets sonores, euh, c'est vachement travaillé. Euh... Et donc, ouais, en fait, c'est pas ça juste prend... des, des interviews comme moi. <rire> non, non, mais enfin, du coup, voilà, ça me demande aussi, en fait, beaucoup, beaucoup de taf. Donc, il va falloir être un petit peu patient. Ah, ça va, si les gens, ils se découvrent, il y a quand même pas mal d'épisodes à, à rattraper. Et je me demandais, pourquoi est-ce que toi, ça, ça te tient à cœur de, de faire ça j'ai un pote qui, pour le coup, lui, n'a pas euh, du tout le, la même vision de l'écologie que moi. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est engagé euh, chez Dernière Rénovation. Okay. Donc, il bloque les routes. Enfin, il a bloqué, enfin, tu vois, il a bloqué une route et lui, il est vraiment dans ce truc de l'action un peu spectaculaire pour faire prendre conscience aux gens. Et moi, je ne suis pas du tout, du tout là-dedans. Enfin, en fait, moi, je, je me base aussi sur mon histoire perso. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'a fait changer, ce n'est pas des images euh, chocs c'est vraiment de me plonger dans des articles, dans des rapports, des trucs très très chiants. Hein, mais bon, voilà, j'ai lu des rapports de l'ADEME, euh, mmh. j'ai lu les rapports du GIEC, etc. Et c'est ça qui m'a fait euh, devenir écolo. Et donc, je me dis que si moi, ça s'est passé comme ça, potentiellement, pour d'autres, ça peut être comme ça. Et donc, mon truc, c'est de me dire que je peux susciter des, euh, des transitions écologiques, je peux engendrer des transitions écologiques grâce à la pédagogie. Je ne sais pas si c'est le bon calcul ou pas. Bah, euh, bien sûr. Il y a mille mais, façons d'aider les gens à devenir écolo. Et... Mais voilà, je reçois beaucoup, beaucoup de messages sur Insta de gens qui me disent que bah voilà, ça ouais. les aide, ça les a motivés, euh, ils ont eu des, des bonnes infos, euh, ça les encourage. Donc, bah, c'est enfin, parfait. Et est-ce que justement, tu aurais eu une anecdote ou une histoire de quelqu'un euh, euh, pour qui le, le podcast a pu avoir un, un, un impact, qui t'a raconté Ouais, ouais, ouais. Un message qui m'a... Euh particulièrement touché, c'était une, ouais. une jeune fille euh, qui avait 16 ou 17 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui, elle, pour le coup, habite pas, euh, elle habite pas en ville, elle habite euh, à la campagne, euh, et, elle est, et en fait, elle se sentait vraiment toute seule, ouais. vraiment. Ouais. Ou en fait, elle, je, elle est un peu comme moi, elle, elle a grignoté un peu des infos par-ci, par-là, donc elle s'est fait un peu sa transition euh, écolo euh, en son fort intérieur, si tu veux, mais elle avait aucun ami. Et en plus, à cet âge-là, bah, évidemment, tu suis en fait, des influenceurs, ouais. euh, tu as envie de partir en voyage, euh, tu t as envie de bouffer McDo, euh, tu veux t'acheter des belles choses et montrer que bah, tu as de l'argent. Et elle, pas du tout. Et elle se sentait vraiment... Enfin, et je pense qu'il y avait un mal-être assez important chez elle. Et euh, voilà, ses parents n'étaient pas là-dedans, ses amis non plus, euh, au lycée, pas du tout. Et, euh, et donc elle m'a dit bah en fait euh, je suis tombé un peu par hasard sur ton podcast et bah merci beaucoup quoi parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais pas la seule et que ça pouvait être cool aussi de euh, de faire ça et ça m'a vraiment touché en fait des fois tu réalises pas t'es en train de parler dans ton micro ou t'es en train d'enregistrer ta mère tu penses pas forcément à à l'impact concret que ça peut avoir ah, chez les gens ça va. Mmh. et c'est enfin c'est vraiment très très gratifiant et, et c'est cool quoi c'est génial parce que c'est vrai que peut-être que bon, je pense que les gens qui nous écoutent sont déjà assez engagés surtout sur l'écologie mais je trouve ça génial d'avoir des, des et gens pas forcément tu vois pas forcément tu peux enfin soif de sens peut être découvert tu vois comme ça quelqu'un peut aller l'écouter et, et va écouter une super interview que que t'as faite et tu, tu sais pas en fait effectivement oui, on se dit oui, oui, on se dit, on se dit mais... toujours que non non mais tu vois on se dit toujours oui bon voilà c'est des convaincus machin on sait pas et peut-être que tu vois t'as une bonne personne et qui va faire effet boule de... c'est ça qui est cool 
Oui, oui. Bon, en tout cas, de, tous les abonnés avec qui je parle, j'ai un peu une idée. Mais, mais, mais oui, je trouve ça génial que justement, à chaque un peu étape, euh, et surtout, effectivement, au tout début, tu as des gens qui t'aident à, mmh. à te prendre la main, à t'accompagner. Et, et c'est clair que dans, dans chaque famille, dans chaque groupe de potes, dans chaque groupe de collègues, euh, bah, faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui soit le premier ou la première. Oui, faut, faut sacrifier, faut passer devant, ouais, des fois. <rire> faut pas le faire pour, pour se sacrifier, mais parce que t'en as envie. Mais, <rire> non, non. Mais ouais, ouais. Moi, j'étais très heureux que tu évoques dans le podcast les, les limites de, de l'action individuelle. Oui. Euh, de, si les deux trucs, par exemple, que tu peux faire pour réduire ton empreinte, c'est d'arrêter la voiture, mais que tu es dans une zo zone sans transport en commun, bah, oui. c'est chaud. <rire> Ou si tu quittes ton appart qui a une passoire thermique, bah, c'est cool, mais en fait, il y a un autre locataire qui va te remplacer. Exactement. Je me demandais, est-ce que dans la saison 2, tu parleras plus de comment changer le système Effectivement, tu parlais de, de désobéissance, de d'humilité, peut-être faire pression sur nos élus, les, ouais, mieux placer son argent, faire pression sur la multinationale, etc. Je ne sais pas, mais effectivement, c'est une question que je me pose et c'est une question de façon enfin, primordiale, effectivement, parce que bah, voilà, si tu habites dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun, où il faut que tu prennes 14 bus, euh, euh, 3 trams et un métro... Fin... Il y a des choses qui sont, voilà, qui sont, qui sont juste pas faisables. Ouais. Donc, euh... Pour moi, c'est pas forcément pour... Euh, même si c'est souvent ça, leur taper sur les doigts. T'as aussi plein de, de, de mairies, de régions ou de boîtes qui ont déjà fait des trucs super et qui méritent d'être mis en avant. Et... Aussi, oui, oui, qui aussi. déjà, quoi. Oui, ouais, complètement, complètement. Enfin, même à Paris, tu vois, il y a grand nombre de gens qui sont contre euh, et je lui apporte pas un soutien ou quoi que ce soit, mais il faut juste factuellement repérer enfin, tu vois, ce qu'a fait la maire en place euh, à Nidalgo. Elle a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de pistes cyclables. Et le fait est que bah, elles sont enfin elles sont empruntées et effectivement c'est génial et donc oui il y a plein de il y a plein de belles initiatives aussi à, à soulever. Merci Lucas euh, évidemment. Merci Pierre. Abonnez-vous euh, à Super Green Me. Euh, partage cet épisode à un proche qui tu sens qu'il a un potentiel euh, de devenir écolo. <rire> et si ça t'a plu je, je te conseille les épisodes avec euh, Bon Pote et On est prêt pour t'accompagner dans ta transition écolo. Ciao Lucas ciao tout le monde. Salut Pierre merci beaucoup. <rire>